，二位师傅如此悲伤，不知所为何事啊！多谢华玉，我我们的师傅圆寂了，圆寂了。二位，玄悲大师何时圆寂的？<笑>三年前，大师说带着我们来到大理，定在陆凉州的神剑寺挂单。我们想一边修整，一边等待皇上跟王爷的召见。可是谁想到，昨日清晨，我我去探望他师叔。就发现他已经圆寂了。玄悲大师，是中了歹毒暗器吗？可，可是他师叔身上没有伤口啊，而且屋子里面也没有打斗的痕迹啊。玄悲大师可是胸口中了大维陀杵而圆寂的，大师所料不错，不知大师是如何知晓的？久闻少林寺玄悲大师大维陀杵功夫乃武林一绝。中招后，对方肋骨根根折断，很是霸道。不知领事的情况是否符合？正是，莫非大师知道是何人所为？姑苏慕容氏有一句话叫“以彼之道还施彼身”，不知二位听说过没？十三年前，我护送一名任满回籍的金冠返乡。但路途中，遇上了四名匪徒。这四名匪徒上来就抢，我当时自是容情不得，使出金刚之力，将四名匪徒尽数劫杀。就在这个时候，路旁来了一对母子，那妇女看上去有三十六七岁，骑在马背上的那名少年看上去有十一二岁。长得眉清目秀，甚是雅俊。却听那少年说道：“有什么了不起的？三脚猫的功夫！哼，一个小小年纪的孩子，当真胡说八道？”王爷有所不知，我当时听到这话，也非常的恼怒。可我又怎么会和一个黄口稚子去计较呢？没想到的是。那妇人一语道破了我师门渊源，说我的金刚指是福建莆田达摩院下的正座，我只有三成功力。我听到此言，又惊又恐，便要上前和那妇人请教。那后来如何呀？你没有吓到那个小孩子吧？并非如此。站住！你刚才说什么？那少年刚要上前搭话，便被那妇人拉了回去，似乎给那少年说，在外不要惹事。可是我当年年轻气盛，非要讨个说法，便上前。站住！他回身凌空一指过来，我感到他的功力远远超过了我。却没想，那妇人对他说：“你既然出手，要打，就把他打死。”那少年直冲我来，打死他！我急忙使了一个蓝云手，不想那少年不闪不避，我只感觉到左胸一痛。小小年纪有这种功力，这怎么可能？好在老僧身体异象。我的心脏是偏右不偏左。
才能死里逃生。那少年见我未死，很是诧异，却被那妇人阻止，便说道：“姑苏慕容家没有这样不争气的儿子。既然学艺不精，又怎能再次出手？”说着，便带他离开。老僧，这才保住了一条性命。那少年。现在应该和段公子的年纪差不多，老僧所遇之人，不应该是慕容伯，怕是他的儿子慕容复。由此如此，其父可知也。说来惭愧啊，老僧这些年虽说参悟生死，对昔日的荣辱已不放在心上，但偶尔回思。还是犹有余悸啊！看来此人就是害我太师叔的人，我要去找他，我要为我太师叔报仇，我要去找他。虚主，此事非同小可，未查明真相之前，不可妄言。正该如此。准弟，你带上几个人，去一趟陆凉州深界寺。在玄悲大师灵前替我祭拜。殿、嗯、时，臣在。给少林方丈写封信，就说我们段家源自中原武林，不敢忘本。但是我们段家先祖有遗训，不许我们段家的子子孙孙参与中原武林的仇杀私斗。玄悲大师之死，我们大理段家。虽不能袖手旁观，但是仇杀之事，还请少林派自行料理。我们段家不便插手。明白，臣领旨。带各位师傅去准备准备吧。是。各位请。